ഇറയേശുവിൽ അൻപമിക്ക സഹോദര സഹോദരികളെ എൻ്റെ അന്നയാം തിരു അവൈ യോസെപ്പും അന്നമറിയാളും കുഴന്ത യേശുവൈ കോവിലുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കയാ ഒപ്പു കൊടുക്കപ്പെട്ട് അർപ്പണിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന തിരുവിഴാവേ നാം നം പങ്കിൻ തിരുവിഴാവാക പെരിയ നായകി അന്നയിൻ തിരുവിഴാവാക നാം കൊണ്ടാടുകിൻറ്റോം ഇന്ന് നാം മകിഴ്ച്ചി അടയ്കിൻറ്റോം ഇറവനുക്ക് നന്ദി ചെലുത്തുകിൻറ്റോം നാം ഇന്ന് നങ്കാത്തൂർ പങ്ക് ഒരേ കുടുംബമാക ഒന്നിണയ്ത് ഇന്ന് തൊരു ഇന്ന് ആലയത്തിൽ വന്ന് അന്നെ മരിയാളുക്ക് പുകഴ്പാടി അവൾക്ക് കിരീടം സൂട്ടി മഹിഴ്ന്ന് ഇന്ന് തിരുപ്പലിയെ നാം ഒപ്പു കൊടുക്കിൻറ്റോം ഉണ്മയിലേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെരിയ വിഴ എൻ്റെ ഇറയേശു ഇറൈവനുക്ക് തൻ തന്തയ്ക്ക് ഒപ്പു കൊടുക്കപ്പെട്ടാർ അവരോട് ചേർന്ന് നാം ചൊല്ല വേണ്ടിയത് അന്നെ മരിയാളും തന്നെ മുഴുമയുമാക ഒപ്പു കൊടുക്കിറാൾ ഇറയേശുവോട് ചേർന്ന് അതിനാൽ താൻ ഇന്ത വിളാവ് നാം കാണിക്കൈ മാത വിള എന്നും നാം കൊണ്ടാടുകിൻറ്റോം എൻ്റെ വാസകങ്ങളിലെ നാം കേട്ടത് മുതൽ വാസകം ഇറൈവാക്കിനർ മലാക്കിയുടെ അന്ത് വാസക അന്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്നേ നാം കേട്ടത് എന്നവൻ്റാൽ ആണ്ടവർ വരുകിൻറ്റാർ എതർക്കാക വരുകിൻറ്റാർ നാം അനേവരെയും തൂയ്മയാക്ക അവർ വരുകിൻറ്റാർ നാം അനേവരെയും തൂയ്മയാക്കി അവർക്ക് സ്വന്തം മക്കളാക മാറ്റി അവർക്ക് ഉഹന്ത മക്കളാക നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയെ മാറ്റിയമയ്ക്ക ആണ്ടവർ വരുകിൻറ്റാർ എൻ്റെ മുതൽ വാസകം നമുക്ക് എടുത്തുരയ്ത്തത് അതേപോൽ എൻ്റെ നാം പാർപ്പത് എന്നവൻ്റാൽ എൻ്റെ തിരുവിഴ മുതൻ മുതലിൽ ഇറ്റ് വാസ് സെലബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആ ബ്ലസ്ഡ് മദർ അന്നെ മരിയാളുടെ സുത്തീകര നാൽപ്പതാം നാൾ സുത്തീകര തിരുവിളാവാക കൊണ്ടാടപ്പെട്ടിരുന്നത് ക്രീസ്തു പിറന്ത നാളിലിരുന്ന് ഇൻ്റെ നാൽപ്പത് നാൾക്കൾ ആകിൻ്റത് യൂതർ മുറപ്പടി ഒരു പെൺ കുളന്ത പെറ്റെടുക്കും പോത് അവൾ തീട്ട് ഉടയവളാക മാറുകിൻറ്റാൾ അവൾ തൂയ്മയെ ഇഴന്നു വിടുകിറാൾ എന്ത് അവരുടെ മനപ്പാന്മ ഇരുന്നത് യൂതറുകളുടെ മുറപ്പടി അതിനാൽ താൻ ചട്ടപ്പടി കുളന്തെ പെറ്റ ഒരു പെൺ വേറെ എൻ്റെ ഇടത്തക്കും ചെല്ലക്കൂടാതെ മുഖ്യമായ തിരുത്തലങ്ങളിൽ അവൾ നുഴയക്കൂടാതെ ഏനെന്നാൽ അവൾ തീട്ട് ആനവൾ തൂയ്മയെ ഇഴന്നവൾ എന്ന് കരുതിനാറുകൾ കുളന്തയ്ക്ക് എട്ടാം ഏഴാം നാൾ അവർകൾ വൃത്തസനം ചെയ്വാറുകൾ അതൻ പിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാട്കൾ അന്ത പെൺ കോവിലുക്കോ തിരുത്തലങ്ങൾക്കോ പോക മുടിയാത് ഏനെന്നാൽ അവൾ തൂയ്മ ഇളന്തവളാക കരുതപ്പെടിന കരുത കരുതപ്പെട്ടവളാനാൾ ആനാൽ അതിനാൽ താൻ അന്ത നാൽപ്പത് നാട്കൾക്ക് പിറകെ കുളന്ത പെറ്റ അന്ത പെൺ കോവിലുക്ക് സെൻറ് വേണ്ടിയ കടൻകളെയെല്ലാം അവൾ കൊടുത്തുവിട്ട് അതർക്ക് പിൻ അവൾ അന്ത ഗുരുവിനാൽ തൂയ്മയാക്കപ്പെടുവാൾ അതൻ പിൻ താൻ അവൾ എല്ലാ ഇടങ്ങൾക്കും ചെല്ല മുടിയും ആനാൽ കുളന്ത പേറ്റിനാൽ ഒരുവരും തൂയ്മയെ ഇളക്കവില്ലേ അത് ഇറൈവനിൻ സിദ്ധം എൻപതെ അറിഞ്ഞു താൻ തിരു അവയാനത് അന്ത തിരുവിളാവെ മാറ്റി ഇപ്പോത് നാം യേശുവെ കോവിലിൽ കാണിക്കാക ഒപ്പു കൊടുക്കപ്പെട്ട തിരുവിളാവാക നാം ഇതൈ കൊണ്ടാടുകിൻറ്റോം എനവേ ഇന്ത തിരുവിള യേശു ജോസഫ് മരിയ ഇവൾ രണ്ടുപേരും തന്നുടെ കുളന്തയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചട്ടപ്പടി അവർ ബലി ചെലുത്തി അന്ത കുളന്തയെ കോവിലിൽ കാണിക്കാക ഒപ്പു കൊടുക്കിൻറ്റാർകൾ ഇന്ത തിരുവിള ഇന്ത ചടങ്കിൻ വഴിയാക യേശു മുഴുമയുമാക തന്തയ്ക്ക് ഒപ്പു കൊടുക്കപ്പെടുകിൻറ്റാർ മുഴുമയുമാക തന്തയ്ക്ക് ഉരിയവരാക മാറുകിൻറ്റാർ അതിനാൽ താൻ 
அவர் ஆலயத்தில் மக்களுக்கு போதித்து கொண்டிருக்கும் போது அன்னை மறியால் அவர் அவர் பதிரெண்டாம் வயதில் காணாமற் போன போது அன்னை மறியாலும் யோசிப்பும் அவரை தேடிக்கொண்டு எரிசலின் தேவாலயத்தில் வந்தபோது அவர் மக்களுக்கு போதிக் கொண்டிருந்ததை கண்டு அவரிடம் சொன்னார் ஏன் இப்படி எங்களுக்கு செய்தீர் உன் தந்தையும் நானும் எவ்வளவோ வருத்தப்பட்டு உன்னை தேடிக்கொண்டிருந்தோமே அப்போது இறை இயேசு அவரிடம் சொல்வார் இது உங்களுக்கு தெரியாதா நான் என் தந்தையின் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் தந்தையின் பணியில் நான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொன்னார் எனவே அவர் முழுமையாக தந்தைக்கு இறை தந்தைக்கு என்று ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றார் இந்த காணிக்கை இந்த விழாவிலே நாம் காண்பது என்ன அங்கே அந்த எருசுவேன் தேவாலயத்தில் சிமியோன் என்ற இறைவாக்கினர் இருக்கின்றார் அவர் குழந்தை அன்னை மரியாலையும் யோசிப்பையும் கண்டதும் அங்கு வந்து அந்த குழந்தையை தன் கைகளில் ஏந்தி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றார் நான் எதிர்பார்த்த வண்ணம் நான் நம் உலக மீட்பரை கண்டுவிட்டேன் இனி நான் அமைதியாக இழைப்பார்வேன் என்று அவர் சொல்கின்றார் அவரை நற்செய்தி என்ன சொல்கின்றது சிமியோன் நேர்மையாளர் பக்திமான் அவரு தூய் ஆவியால் நிறைவு பெற்றவர் எனவே தூய் ஆவியால் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது உலக மீட்பர் மெசியாவை காணும் முன் காண்பதற்கு முன் நீர் சாக மாட்டீர் என்று அவருக்கு சொல்லப்பட்டது எனவே அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் உலக மீட்பர் இயேசு அவர் கண்டு கண்டுவிட்டார் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் அதே நேரத்தில் அன்னை மரியாளிடம் அவள் என்ன சொல்கின்றார் இந்த குழந்தையை பற்றி அவர் சொல்கின்றார் இந்த குழந்தையினால் வீழ்ச்சியும் எழுச்சியும் நடைபெறும் என்று சொல்கின்றார் அதன் பின் தாயிடம் அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் உன்னுடைய இதயத்தை ஒரு வாழ் ஊடுருவும் என்று அவரிடம் சொல்கிறார் அதன் வழியாக சிமியோன் அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதை அவருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் அன்னை மரியாள் எல்லாவற்றையும் தன் இதயத்தில் வைத்துக் கொண்டு தியானித்துக் கொண்டிருந்தாள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த திருவிழாவில் இருந்து நான் படிப்பது என்ன முதல் முதலாக கீழ்ப்படிதலின் வாழ்க்கை எப்படி அன்னை மரியாள் யோசேப் கீழ்படிந்து யூத சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து மோயிசனின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் அங்கு சென்று தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய குழந்தையை இறைவனுக்கு காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுத்தார்கள் சட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அன்னை மரியால் மாசற்றவள் அவருக்கு கெப்ரியல் தூதுவர் அவரை அவரை எந்த என்று அழைக்கின்றார் அருள் நிறைந்த மரியே அருளால் நிறைந்த பெற்றவள் எனவே அவள் மாசற்றவள் ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் அவள் உற்பவித்தவள் எனவே அவள் இயேசு உலகத்தின் மீட்பர் பாவங்களிலிருந்து மக்களை நீக்கி அவர்களுக்கு மோட்சத்தை அளிப்பவர் மீட்பரான இயேசுவை பெற்றெடுத்த அந்த மாசற்ற கண்ணி எப்படி அவள் தூய்மையை இழந்தவள் ஆக ஆகுவாள் எனவே அன்னை மரியாளுக்கு இது நன்றாக தெரியும் அவளுடைய கற்பத்தில் வந்த இயேசு தூயாவியாரின் ஏவுதலாலும் தூண்டுதலாலும் ஆனவர் மனிதனின் சக்தியால் அல்ல என்பது அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் எனவே அவளுக்கு இந்த சட்டம் தேவையில்லை இப்படி அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி தூய்மையாக வேண்டும் என்ற தேவை அவளுக்கு இல்லவே இல்லை இருந்தபோதும் தன்னை அந்த யூத மக்களின் ஒருவராக கருதி அவள் அந்த சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறாள் எனவே இந்த திருவிழாவின் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு கீழ்ப்படுதல் இறைவன் சட்டத்திற்கு நற்செய்திக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழும் ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் முதல் முதலாக நாம் அதை அறிய வேண்டும் இறைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து 
திருச்சபையிற்கு கீழ்ப்படிந்து இறைவனின் நற்செய்திக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழும் மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் எப்படி இறை இயேசு அன்னை மறியால் யோசப் வழியாக முழுமையுமாக இறைவனுக்கு காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாரோ அதே போல் நாம் ஒவ்வொருவரும் திருமுழுக்கு என்னும் அருள் சாதனம் வழியாக இறை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்றோம் திருமுழுக்கின் போது நாம் நம்மில் இறந்து நம்மை துறந்து உயிர்த்த இயேசுவின் வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கின்றது எனவே நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றோம் எனவே நாம் முழுமையுமாக இறைவனுக்கு சொந்த மக்களாக மாறுகின்றோம் இறைவனை தந்தை என்று அழைக்கின்றோம் இறைவனின் பிள்ளைகளாக மாறுகின்றோம் இறைவனின் உறவிடமாக மாறுகின்றோம் தூய ஆவி நம்மில் கொடி கொண்டுள்ளது எனவே நாம் முற்றிலும் இறைவனின் பிள்ளைகளாக மாறுகின்றோம் இறைவனுக்கு சொந்தமானவர்களாக மாறுகின்றோம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு கீழ்ப்படிதலான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த விழா நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இரண்டாவதாக ஏழ்மையான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தை சார்ந்த வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது ஏழ்மையான வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஏழ்மையில் வாழ்ந்து பிறருக்கு உதவி செய்தவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் இன்று நாம் என்ன பார்க்கின்றோம் என்றால் உலகத்தின் மீட்பர் இயேசு இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவர் அவரை காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது இது இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே லேவியர் ஆகமத்தில் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்கின்றனர் தலைப்பேர் மக்கள் இறைவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் இறைவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் எனவே தான் மக்கள் தலைப்பேரான தன் மக்களையும் மிருகங்களின் தலைப்பெயர்களையும் கோவிலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள் எருசலம் தேவாலயத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள் அது அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதிலும் செல்வந்தர்கள் மாடு அல்லது ஆட்டுக்குட்டி செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி எல்லாம் அவர்கள் செல்வந்தர்கள் அதை ஒப்பு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஏழ்மையானவர்கள் வறியோர் அவர்கள் பெரிய காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் புறாவ புறாவின் இரண்டு ஜோடி புறாவை அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அனைவரியாலும் யோசிப்பும் ஏழ்மையை ஏற்றுக்கொண்டு ரெண்டு ஜோடி புறாவை வாங்கி அங்கு காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள் ஏழ்மையான மக்களில் ஒருவராக அவர்கள் மாறுகின்றார்கள் ஏழ்மையை அவர்கள் எடுத்து தனது வாழ்க்கைக்காக மாற்றுகின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஏழ்மையான வாழ்க்கை அதனால் தான் இந்த நற்செய்தியின் அடை கடைசியில் நாம் என்ன வாசிக்க கேட்டோம் அந்த சடங்குகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு நாசரத் என்ற ஏழ்மையான இடத்தில் சென்று ஏழ்மையான வாழ்க்கை நடத்துகின்றார்கள் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையும் ஒரு ஏழ்மையான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏன் ஏழ்மையான வாழ்க்கை ஏழ்மையான வாழ்க்கை என்றால் முற்றிலும் கடவுளை நம்பி அவரிட அவரை நம்பி நாம் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் என்று நினைத்து அவர் நமக்கு எல்லா தேவைகளை நிறைவேற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையில் வாழ்வார்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உலக பொருட்கள் உலக கவர்ச்சிகள் உலக ஆசைகள் அதையெல்லாம் அதை அதை தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்துவர்களாக நாம் இருக்க முடியாது அப்போது நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்க்கை நடத்த முடியாது நாம் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல என்று இயேசு தெளிவாக நமக்கு சொல்கின்றார் எனவே இந்த விழாவில் இருந்து நாம் இரண்டாவதாக கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் ஏழ்மையான வாழ்க்கை அதில் நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் இன்று இந்த இந்த விழாவில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கின்றோம் இன்னொரு சிமியோன் நேர்மையாளராக இருக்கின்றார் நேர்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இறைவனுக்கு பக்தி செலுத்தும் வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதனால் தான் அவருக்கு மீட்பரை காணும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது தூய ஆவியாரால் நிரப்பப்பட்டவராக இருக்கின்றார் நாம் கோவிலுக்கு வருகின்றோம் இறைவனை தொழுகின்றோம் இறைவனை தரிசிக்க ஆவலாய் இருக்கின்றோம் நாமும் நேர்மையாளர்களாக வாழ்க்கை நடத்தினால் தான் அந்த இறைவனை காண முடியும் அனுபவிக்க முடியும் 
சிமியோனை போல் நேர்மையாளர்களாக நாமும் மாற வேண்டும் பக்திமான்களாக நாமும் மாற வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் இறைவனோடு ஒன்றித்திருக்க முடியும் இறைவனை காண முடியும் இறைவனின் அன்பை அனுபவிக்க முடியும் என்னும் அண்ணா ஏழு ஆண்டுகள் தான் தன்னுடைய கணவனோடு இருந்தாள் அதன் பின் விதவை ஆகிறாள் இப்போது அவளுடைய வயது எண்பத்தி எண்பத்தி நான்கு வயது உள்ளவளாக இருக்கின்றாள் அந்த நேரத்திலும் நற்செய்தி நம்மிடம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் அண்ணா எப்போதும் கோவிலிலே இருந்தாள் அவள் நோன்பு இருந்து ஜபத்தில் ஈடுபட்டு இறைவனோடு சேர்ந்திருந்தாள் அதனால் தான் அவளுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு ஜப வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படிதலான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏழ்மையான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் நேர்மையான வாழ்க்கை பக்தியான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் அதோடு கூட ஜப வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக மாறி இறைவனை நாம் உண்மையிலே காண முடியும் அனுபவிக்க முடியும் அவர் அன்பில் நாம் நிலைத்து வாழ முடியும் நாம் முழுமையும் இறைவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் இறைவனுக்கு திருமுழுக்கின் போது காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ நாம் முன்வர வேண்டும் இன்று நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவோம் நாம் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் திருமுழுக்கு என்ற அருள் சாதனத்தை தன் மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாம் முற்றிலும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்து அர்ப்பண வாழ்க்கையில் நாம் ஈடுபட்டு கீழ்ப்படிதல் ஏழ்மை நேர்மையான வாழ்க்கை பக்தியான வாழ்க்கை அதோடு கூட ஜப வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் மாற்ற வேண்டும் இன்று திருவையானது வேர்ல்டு டே ஆஃப் கான்சக்ரேட்டட் ரிலீஜியஸ் அதை கொண்டாடுகின்றது ஏனென்றால் துறவர வாழ்க்கை வாழும் ஒவ்வொரு அருள் சகோதர அகல் சகோதரிகள் குருக்கள் துறவர வாழ்க்கை ரிலீஜியஸ் அவர்களுடைய இன்னைக்கு கான்சக்ரேட்டட் லைஃப் ஃபீஸ்ட் ஆஃப் கான்சக்ரேட்டட் லைஃப் அவர்களுடைய திருவிழா இன்று நாம் கொண்டாடுகின்றோம் எனவே இன்று இந்த திருப்பலியின் போது நாம் எல்லா துறவர வாழ்க்கை நடத்தும் அர்ப்பண வாழ்க்கை நடத்தும் எல்லா குருக்களுக்காகவும் அருள் சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் இன்று திருப்பலியிலே நாம் முக்கியமாக வேண்டுவோம் அவர்கள் தன்னுடைய அர்ப்பண வாழ்க்கையில் உண்மையிலே அவர் அதற்கு ஏற்றவர்களாக வாழ்க்கை நடந்து இறைவனுக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக எப்போதும் இருந்து அந்த அர்ப்பணத்தில் மகிழ்ச்சி அடைய நாம் இந்த திருப்பலியிலே இறைவனுக்காக வேண்டும் நாம் இந்த பங்கு திருவிழா கொண்டாடும் போது எல்லா பங்கு மக்களுக்காகவும் இந்த பங்கில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் உங்களுடைய தேவைகளுக்காகவும் அதே போல் நம்முடைய பங்கு தந்தைக்காகவும் அருள் சகோதரிகள் இங்கு பணிபுரியும் அருள் சகோதரிகளுக்காகவும் நாம் அன்னை வழியாக பெரிய நாயகி அன்னை வழியாக இறைவனை வேண்டுவோம்